Ya son las 10 de la mañana en punto. Estamos de regreso con ustedes en la 94.5 en frecuencia modulada 50.2 en televisión digital y diario usach.cl nuestra señal online. Y ya habíamos adelantado, como buen miércoles, estamos eh, con eh, materias deportivas y en este caso hablar de un evento eh, que se hace con eh, cierta periodicidad en nuestro país, que son los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Eh, desde el 22 de septiembre y hasta el 5 de octubre compiten tres 1.200 deportistas y paradeportistas del país en estos juegos. Eh, se trata de la quinta versión en el caso del deporte convencional y la tercera en deporte adaptado eh, que tiene 14 y 6 disciplinas respectivamente. Eh, queremos conocer un poco más eh, respecto a estos juegos ¿eh? y para ello ya estamos en conexión con el entrenador de la selección chilena de paraciclismo Oscar Comens, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás Oscar? Muy buen día. Eh, nos escuchan y nos ves bien, ¿no? Nosotros ahora no, no te estamos escuchando. A ver, vamos a ver si podemos mejorar. No sé si está silenciado tú ahí. Eh, cuéntame si es que... No, ya, vamos a mejorar entonces el audio eh, para poder empezar a conversar contigo y dar cuenta de eh, todo aquello. Eh, ahí, háblanos un poquito, ¿Ahí? Oscar. Ahí sí que sí, te Hola. escuchamos perfecto. Ah, perfecto. <ríe> Oye, Oscar, eh, ¿cómo estuvo? Primero, antes, antes que todo, ¿cómo estuvo ese regreso desde París? <ríe> antes de irnos a la materia de los Juegos Deportivos. Yo diría que todavía estamos regresando. Yeah. No, ya estamos. <ríe> Estuvo muy bien. Eh, eh, muy emocionado. Muy, muy lindas las experiencias de parte de, de NAN, de nosotros, eh, el cuerpo técnico. Eh, y, y como muchas anécdotas para contar. Así que también es un capítulo pendiente sobre el, el proceso de lo que se vivieron los juegos, los, los deportistas como en general todo el cuerpo técnico y los deportistas de los para paralímpicos también eh, y sus vivencias fueron inolvidables yo siempre en general cuando he estado en este tipo de juego nunca estoy siempre me vengo antes de claro. o la clausura o nunca estoy en la inauguración por, por motivos mm. digamos de laborales o, sí. o logístico, o de, de, o logístico. Eh, pero en esta oportunidad me tocó estar eh, afortunadamente en la ceremonia de clausura y fue de verdad hermoso. Eh, uh -huh. Una de las cosas que uno va a recordar con mucho cariño por la cantidad de gente, el, el bullicio en términos de, de pasión que hay ahí, eh, que son, son indescriptibles porque finalmente es una todo gira en torno a esta energía que es compartir el deporte, eh, la pasión, los franceses en realidad, o bueno, todo el público que estaba ahí eh, muy, muy entusiasmado, eh, eh, estadio lleno, eh, impresionante porque estaba lloviendo de verdad mucho, <risa> mucho. Eh, nosotros nos mojamos entero a pesar de que estábamos con capa, eh, pero igual eh, fue emocionante estar en, esa, en ese estadio que, eh, dicho de paso, eh, muy lindo, eh, el recinto, eh, uh -huh. tremendo. Y, y bueno, un poco lo que comentábamos cuando tuvimos la entrevista ahí en, en la sí. Villa también, lo que te comentaba de la Villa, excelente, todos los servicios y la infraestructura, eh, emocionante. Y bueno, y los resultados eh, se dieron sí. eh, por parte de Chile de forma positiva y, y todavía un poco también eh, masticando lo que fue sí. a, aquello, eh, ya estamos en proceso de análisis, de resultados, de lo que se viene... Eh, esto no para, así que sí. hay que seguir eh, avanzando. Sí, ya nos daremos tiempo para hacer ese, ese balance también, ese análisis, ya que ya lo decías tú, se está todavía evaluando, masticando lo que fue esa participación, así que ya tendremos tiempo también para hablar de aquello. Pero sabemos que hay diferentes instancias en las cuales se desarrolla deporte de forma territorial, eh, hemos hablado varias veces de los ciclos olímpicos, eh, los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, lo que viene también ya con eh, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero hay instancias donde también se desarrolla deporte a nivel local, a nivel de país, y donde surgen muchos nombres que en el futuro eventualmente pueden tener algún grado de figuración. Y en ese ámbito es que tenemos que comprender, tal vez, y ahí tú me aclararás cada uno de esos puntos, estos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Eh, Oscar, eh, hablemos un poco de aquello. Sabemos que son de tienen cierta periodicidad eh, estos Juegos. De hecho, ya lo decíamos, ¿eh? Eh, son eh, los quintos Juegos Deportivos Nacionales y terceros 
para nacionales. Ha habido en diferentes épocas este tipo de actividades eh, desde la perspectiva de, del gobierno actual y dentro de lo que era su, su programa de gobierno estaba esta intención de poder reflotar lo que es esta competencia, pero es muy importante también que nos cuentes un poquito cuáles son las características que tienen estas, estas competencias y particularmente las proyecciones que pueden tener eventualmente para el deporte de alto rendimiento. Sí, es súper importante destacarlo porque este no es un, en, no puede significar un evento eh, logístico desde el punto de vista político de, un, uh -huh. de una entidad o de un, de, una, de un gobierno en particular, sino que tiene que ser transversal, eh, producto de la cultura que vamos generando deportiva nacional. Y en ese sentido, eh, en el año 2013 se, se lanzaron los primeros Juegos Nacionales eh, con el fin de eh, un poco imitar o, 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 o hacer ver que también otros países de la región como Colombia, Venezuela, México, eh, desarrollan este tipo de, infra, de, este, de este tipo de eventos multideportivos eh, para eh, congregar esta pirámide, podríamos decir, desde la base hasta la cúspide o la elite deportiva. Entonces, este es el primer eslabón. Eh, hoy en día se le llama al proceso deportivo, una, más que una pirámide, se le llama una T invertida. O sea, toda la masa uh -huh. grande en, el, en la parte inferior de la tabla y posteriormente enfocarnos en una elite que, que vaya a representarnos en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Y en este caso, los Juegos Nacionales y Paranacionales revisten un rol súper, súper importante que no podemos dejar de lado. Yo diría que es de lo más importante que debiéramos eh, tener como, como pública, eh, porque de aquí nace eh, lo, la reserva deportiva, nacen los futuros talentos deportivos uh -huh. y, y mucha gente tiene necesidad de, en todas las regiones de, de poder demostrar eh, su eh, desarrollo deportivo. Y, en, por ejemplo, en Colombia que es un poco lo que de ahí copiamos este modelo, uh -huh. ellos tienen un juego eh, para nacional y nacionales cada cuatro años, pero desde el punto de vista eh, lo, local, cada región o estamento, digamos, se hace Oscar, hagamos un paréntesis porque estábamos ahí teniendo dificultades con tu conexión. Eh, Su vamos desarrollo a tratar... y donde hay involucrado ahí sí. ahí te estamos recibiendo eh, mejor pero ahora ahora te ya. tenemos bien no, no, no tienes sobresalto, estábamos hablando de Colombia ahí, ahí. Te, te perdiste un poquito y nos estaba hablando de las características eh, cada cuántos años se hace y además los resultados que ha tenido claro y en el, en, repitiendo un poco eso eh, claro, Colombia eh, ha tenido un surgimiento deportivo eh, y yo creo que en los logros que ellos tienen se deben a esta base, a este a esta reserva que ellos eh, mencionamos. Y finalmente esto es lo que le da eh, crecimiento al deporte porque va teniendo gente que va haciendo o que va aportando a la elite deportiva. Eh, por ejemplo, eh, ellos tienen un, un sistema de beca uh -huh. eh, de logro deportivo en estos Juegos Nacionales. Eh, por lo tanto, un, no es necesario ser una elite eh, olímpica para tener beca eh, nacional, sino Perfecto. que también a nivel regional les aportan eh, estas becas. Entonces también como que hay una continuidad deportiva del deportista que uh -huh. se quiere hacer eh, elite eh, para, en el tiempo. Y finalmente eso, eso le da solidez, tranquilidad, tanto a los, a los técnicos como a los deportistas, de poder eh, <coughs> trabajar en, en el deporte de alto rendimiento. Y por esa razón es tan importante potenciar estos juegos Sí. y que no se pierdan en el camino. Sí, Oscar, en ese sentido hablemos de las características que tienen estos juegos en comparación, ya tú decías, Colombia, donde incluso hay subvenciones o hay beneficios para deportistas, más allá de los logros que se puedan tener en, 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 en competencias a nivel internacional. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo importante de poder ir sumando, además del hecho de que se desarrollen, eh, a lo que son estos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales a la hora de, de, de potenciar, obviamente, las capacidades deportivas y de eh, mantención en el alto rendimiento de cada uno de ellos, yo creo que ese también es un tema clave, y lo otro importante eh, 
es de, de característica de todo competidor, es, es, esta, estos juegos, no. eh, hay más jóvenes, ¿cuál es la característica también que tiene? Este es un juego eh, nacional elite, adulto, yeah. entonces básicamente pretende potenciar estas categorías eh, en la consecuencia de que puedan ir eh, eh, desarrollándose en otros eventos internacionales, pero no quita que juveniles, por ejemplo, puedan participar de este yeah. evento, eh, porque, bueno, tenemos también los juegos escolares uh -huh. eh, y otros eventos en algunos deportes, no en todos, eh, en la cual eh, los juegos binacionales, que también tienen para categorías menores, y, y yo creo que ahí es donde también se va potenciando este desarrollo, pero estábamos al debe en estos juegos nacionales. Entonces, primero, categoría elite adulto, y segundo, eh, efe efectivamente, eh, por ejemplo, hay mucha gente que no va a llegar a, o, o no llega a una selección nacional uh -huh. producto de, ya sea condiciones y todo, pero tiene la posibilidad de, de estar eh, o haber estado presenciado, presenciando y participando en un juego nacional. Y eso eh, es, es importante porque yo me acuerdo en la época de los 80, 90, por ahí estaban los juegos deportivos, los del Mercurio. Uh -huh. Y eran como la primera necesidad deportiva que nació en los años 80, eh, época de dictadura también, pero también eh, se potenciaron bastante el, el desarrollo de los deportistas, me acuerdo de Pablo Esquella, Carlos Moreno, Kurt Bain, que nacieron en esos juegos, eh, y, y eso es, es parte de nuestra historia y se perdió, eh, y hoy en día tenemos la posibilidad de, de, de tener este desarrollo y lo importante que puede significar para, para Chile eh, básicamente por lo que nos va a ir generando o, o nos va a ir quedando uh -huh. eh, a la posteridad. Y, a lo, a, y esto también tiene que ver con, con un poco lo que te mencionaba. Eh, también es un legado para la región. Eh, el hecho de que Temuco, por ejemplo, hoy en día, o sea, la región de, de, de la Araucanía esté organizando estos sí, juegos la en, sede. Distintos, en la sede, en distintas uh -huh. eh, localidades, digamos, también abre paso de que puedan generarse o la idea es que vayan acre acrecentándose más deporte, eh, que lleguemos al nivel de lo que es una representación olímpica y de esa manera eh, tener mucho más eh, potenciamiento eh, deportivo en el ámbito de los deportes que nos interesa. ¿Cuál es la característica de estos eh, para nacionales y nacionales? Es que eh, se participa por, obviamente por región uh -huh. y por lo tanto hay que tener eh, deportes representativos en cada región, o sea, mm. por eso, por eso no, tenemos, no son tantos, ¿no? Claro, por eso no tenemos tantos. Por ejemplo, yo me haría encantado haber estado en, en paraciclismo, pero mm. recién somos 50 de deportistas, entonces eh, no tenemos toda la capacidad para tener en todas las regiones. A distinto en paraatletismo, que paraatletismo sí ya hay en todas las regiones. Eh, y pa, por qué decir, para qué decir eh, los deportes nacionales que están presentes como en atletismo, básquetbol, etcétera que también están en, en todas las regiones por ejemplo Remo, que es nuestra deporte estrella no está en estos juegos uh -huh. porque básicamente se desarrolla en un par de regiones entonces claro. la idea es, es ojalá ir eh, replicando este deporte en ojalá todas las regiones entonces eh, es un desafío sin duda, pero bueno, estamos partiendo creo que llevamos cinco juegos, tres en los paranacionales, esperemos que se, se vayan eh, siendo cada vez más tradicionales eh, el, según Pedro Lira, que trabaja en el IND que publicó un reportaje muy uh -huh. interesante, él sugiere que sea cada dos años, Colombia lo hace cada cuatro, eh, a mí no me importaría si son cada cuatro o cada dos. Lo importante es que se hagan sí. y, que no, y, que, y que no perdamos. Sí, Oscar, Entonces, eh, en, en lo que tiene que ver también con los incentivos, eh, obviamente el ganar una competencia, eh, ganar el primer lugar es eh, de por sí un logro para la y el deportista. Eh, pero en lo que tiene que ver también con esos incentivos, eh, ¿cuál es el escenario actual? En este momento no hay y no existen eh, becas eh, uh -huh. de probar para ser campeón nacional en nuestros juegos, pero entiendo que eh, están en proyección hace muchos años, desde, la, uh -huh. desde que yo estaba como metodólogo, sí. se estaba proponiendo para que haya un incentivo mayor de que hubiese una, un incremento en las arcas fiscales desde el punto de vista de lo que podría ser 
eh, el, el suplemento económico para el deportista. Pero la, la idea, eh, básicamente, para potenciar estas becas, sería importante hacerlo a nivel regional y no a nivel nacional, Ajá. dado y, y, utilizando este 2% sí. regional deportivo. Y descentralizar las la actividades también. Claro, porque no, no, no da el monto de, de dinero nacional para poder eh, suplementar a tantos deportistas. Entonces, yo creo que sería una buena emoción eh, poder eh, descentralizarlo y entregar una beca de menor recurso, obviamente con eh, estándares proporcionales, a nivel regional. Cosa de que eh, vaya haciendo un incremento. O sea, si el, el próximo año me gano una beca a nivel eh, suramericano o para suramericano, ya ese aumento mis mi ingresos y al final va teniendo una expectativa mayor para poder eh, sumar más eh, dinero, digamos, tanto como para el deportista como para el técnico. De hecho, en Colombia, por ejemplo, volviendo a ese uh -huh. país como, como ejemplo, a los técnicos de las regiones les pagan tremendamente bien eh, y eso es un incentivo incluso para, para poder contratarlos para nivel nacional, que muchos de ellos desisten de ser técnicos nacionales porque la, en la cobertura eh, monetaria en, en, a nivel regional es mucho mayor que la nacional. Eh, los deportistas están bien eh, soportados económicamente a nivel regional. Entonces, eh, el, el incentivo nacional tiende a ser eh, bastante uh -huh. más eh, difícil y tienen claro. que subir, o su, eh, subir estos montos, digamos. Pero mira, ahí hemos hablado de este tema de lo, lo que son los, los, los reconocimientos, no solamente a través de una medalla, sino que también sí. desde el punto de vista logístico o económico, y, y sin duda eso eh, incentiva, incentiva a cualquiera cuando estamos frente a un logro donde el público espera el resultado, pero también el deportista quiere dedicarse a esto al 100%. Oye, Oscar, eh, record, eh, recordemos que estamos conversando con Oscar Comens, entrenador de la selección chilena de paraciclismo, eh, para hablar efectivamente de estos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales que se desarrollan desde el 22 de septiembre hasta el 5 de octubre en la región de la Araucanía. Eh, hablemos también de del, la influencia que, que tiene tal vez en este, en este potenciamiento, en este regreso eh, de estos Juegos, eh, todo lo que hemos vivido durante este último año. Ah, tuvimos estos eh, Panamericanos en nuestro nuestro país, en Santiago, eh, tuvimos además recién estos desempeños nacionales en los Juegos Olímpicos. Eh, me da la impresión, y se ha dicho en varias oportunidades por las autoridades, tanto nacionales como regionales, hay que aprovechar el envión, eh, el entusiasmo que se generó a nivel ciudadano. Eh, de hecho, yo creo que muchas personas se, se animaron a, a practicar deporte después de lo que fueron estos Panamericanos. Hubo activaciones en diferentes lugares de la región metropolitana en su momento. Estuvimos hablando de aquello aquí, incluso contigo, Oscar, en su momento. Eh, me da la impresión de que eh, hay que aprovechar bien estas instancias y estos hitos eh, porque la gente se motiva. Mira, yo creo que eh, sí, sin duda, eh, la, la gente en Temuco eh, y, o la, la Araucanía en general, eh, sin duda que debe estar muy ávida de, de ir a ver estos eventos. Eh, y de hecho se notó en la inauguración. Entonces, finalmente, eh, claro, estamos tratando de descentralizar el deporte o, o por lo menos un área. Y, y como tuvimos estos juegos en el 2023 y la gente en Santiago se volcó a observar estos tremendos eventos, eh, sin duda que para la región de la Araucanía es un evento súper importante y de, bueno, me, me estuve hace poco en, uh -huh. en, también en la misma región, en, en las fiestas patrias, y vi que eh, efectivamente mis, mis amigos que estaban cercanos ahí, me decían hoy oh, vienen estos juegos, qué entretenido y son de allá de Temuco, entonces ¿Ya? estaban súper entusiasmados en, 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 en acercarse, me preguntaban, oye, ¿de dónde tenemos, cómo podemos? Bueno, tú eres de acá, yo, ¿no? <risa> <risa> en el fondo, eh, tú vas a tener mejor acceso que yo para eso, pero finalmente, sí, ya había buen espíritu, eh, había, eh, vi varias, eh, como publicidad en las calles, o sea, había, en todos los locales por donde pudimos eh, pasar y visitar, entonces sí, efectivamente, había un una buena transmisión respecto a lo que implica eso y la gente, como te decía, está a vida de, de querer eh, tener este sí. evento porque finalmente van a los estadios con la familia, los niños, entonces se torna en algo 
eh, social súper bonito desde el punto de vista de lo que implica la cultura deportiva, de conocer otras instancias, eh, no, no solamente el fútbol, sí. digamos, y, y eso hace de que, que empecemos a entender de mejor manera lo que queremos lograr. Entonces, ahí un poco respondiendo a tu inquietud, digamos, sí. sin duda que creo que eh, ese, ese bichito hay que lograrlo, eh, se está logrando, digamos, y hay que expandirlo a todas las regiones que, que quieran hacerlo. De, eh, yo creo que la, uno de los desafíos que le mencionaba a, 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 al profesor de, ay, ¿cómo se llama? El de Valdivia, eh, que también le dije, oye, usted, la próxima vez te toca a ti. Entonces, sí. finalmente, claro, estamos ahí eh, eh, ávidos de querer eh, recibir eh, en la región de los ríos, por ejemplo, eh, y de los lagos. Eh, otro evento como el sí. que está haciendo la Araucanía en este caso sí. entonces ahora yo creo que donde tenemos que potenciar más es la zona norte porque siempre mm. es mucho más árido en ese sentido de, exacto de, 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 de Oye, Oscar, sí. ya que hablas también de poder eh, hacerlo extensivo a otras zonas eh, hablábamos de la Araucanía y varias ediciones que se hicieron en Santiago eh, zonas donde nos encontramos tal vez con eh, eh, recintos para desarrollar las actividades óptimos en, en, en la Araucanía se me viene a la mente lo que es el, el el estadio propiamente tal eh, de, 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 la, de la ciudad que ha tenido refacción eh, hace no mucho tiempo atrás. Eh, sin embargo, cuando pensamos en otras zonas del país, ahí también nos surge la inquietud de si las eh, capacidades de los recintos deportivos eh, dan el ancho. ¿Cómo ves también eso? Ah? Junto con eh, el potenciar eh, sí. las, eh, los incentivos, como decíamos, el eh, descentralizar el, el deporte y su práctica, eh, está también el tema de fortalecer los recintos. ¿Cómo ves eso? Yo creo que ahí eh, se requiere una planificación eh, uh -huh. a largo plazo. No, no, no sirve directamente. Eh, Estos juegos salieron, digamos, de, en un año plazo, digamos, entonces es muy encima. Sí. Eh, afortunadamente la región de la Araucanía tiene varios recintos uh -huh. que han podido eh, sustentar el evento, pero, pero por ejemplo, si vamos, si quisiéramos hacerlo en otra región no podría eh, hacerse debido a la infraestructura. Entonces, estamos al debe todavía eh, en varios deportes de poder eh, ejecutarlo. Entonces, en ese sentido, para que esto vuelva a, a ser participativo, necesitamos planificar. Y para eso tiene que haber... Por eso yo pienso que es mejor cada cuatro años que cada sí. dos, porque le damos tiempo al Estado de prepararse logísticamente para tener unos eventos de cómo se merece, eh, con los mejores estadios, eh, que incluso que podrían a lo largo a lo mejor recibir en un evento internacional, porque no? Uh -huh. eh, no, no, no solo tenemos que depender de Santiago. Y en ese sentido eh, vamos eh, diversificando las regiones para tener eh, más, más de un velódromo, por ejemplo, en claro. Santiago solo ten, en Chile tenemos uno solo techado eh, y necesitamos... Eh, Ojalá, no digo en todas las regiones, pero sí en cierta cantidad de eventos para poder eh, eh, participar. Me, me acordé, y, perdón, Oscar, cuando no, nos hablabas de, de, de los entrenamientos que habían tenido en Curicó, un, un eh, velódromo que, que entiendo está siendo refaccionado ahora, pero que tomando en cuenta una ciudad que es capital del ciclismo a nivel nacional, el, el no tener las instalaciones óptimas uno lo hace pensar. Exacto. Por ejemplo, ahora el velódromo de Curicó está... Eh, no se puede usar hasta el 2025, entonces, uh -huh. porque está en esta reparación. Entonces, finalmente, eh, queda al debe ahí. Estamos al debe. No, o sea, hablemos de ciclismo, pero, pero también hay otros deportes sí. que son súper importantes eh, mencionar que hay que potenciar. Entonces, ahí eh, esto no, no nace de un año para otro, uh -huh. tiene que haber una planificación. Y, y como se hace en la, en la postulación de los juegos, en, eh, sudamericano, panamericano, etcétera, tú, tú postulas para eso eh, y presentas un proyecto, tienes una corporación donde eh, hay dineros que van saliendo de ahí y obviamente al final eh, se buscan recursos entre los privados y los públicos, no sale todo del Estado. Sí. Entonces, eso hace de que se involucre la comunidad en todos sus aspectos, no solamente a nivel estatal. Esto tiene que nacer de ahí y creo que es una, un desafío eh, fundamental para nosotros para poder avanzar, como lo que habíamos hablado alguna vez, sí. hoy seremos capaces de hacer un juego olímpico. Sí. <risa> Seamos capaces de hacer un buen juego nacional y paranacional. Mm. Partamos por ahí. Sí. 
Sí. Y de ahí ya hicimos un panamericano, un pan panamericano. Pero estamos, eh, somos un país muy extenso. Por ejemplo, Colombia en este sentido es un país como más cercano, tiene uh -huh. más regiones que nosotros, pero tiene las, las distancias claro. son cortas. En, en cambio, a nosotros nos dificulta. Y eso, eh, sin duda, ¿qué tenemos que hacer estratégicamente? Tener puntos neurálgicos de desarrollo deportivo para que podamos potenciar el deporte en todos los ámbitos. Bueno, Oscar, eh, yo quiero agradecer esta opción que tuvimos de, de no solamente hablar de estos juegos, sino que darlos a conocer. Yo creo que hay muchas personas que no tenían eh, mucha claridad de la existencia de esto y de ahí la importancia de no solamente hablar de estos juegos eh, nacionales y paranacionales, sino que además el hacer eh, puntos y tratar de desarrollar varios de los, de los ítems de los que estuvimos hablando en torno a la organización, a los recintos, a los incentivos y particularmente el tomarse en serio eh, esto desde la perspectiva de... Eh, potenciar muchos eh, talentos ¿sabes? que de seguro puede que no lleguen a un, eh, una selección nacional como decías tú pero que pueden tener un desempeño importante en este tipo de instancias y particularmente en lo regional ojalá así esperamos un abrazo Rodrigo y muchas gracias nuevamente por la invitación que estés muy bien un abrazo Oscar y nos estamos reencontrando pronto ¿eh? nos queda ahí pendiente bueno. ese balance eh, acucioso de los paralímpicos perfecto ahí estaremos un abrazo cuídate. un abrazo chao chao